ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬಹುದು ಸಮಾಜವೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಳಗೆ ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜವಿ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣಿಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏಕಬಳ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಒಂದೇ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದು ಈಗ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೇ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂಥ ಕೀಟಗಳಾಗಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ ಅಂಕೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ರೈತರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಗ್ರಾಮನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ತೊಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ತಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಪ ಮಾದರಿ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಆದ್ರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಬೆಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ರೈತರು ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಳ್ಕೆರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾಚರ್ ತಾಲೂಕು ದೇವರ ಮರಕುಂಟೆ ಇಂದ ಬೂಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಾ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾಲೂಕು ಚಳ್ಕೆರೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾಲೂಕು ವಾರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ಗಳು ಸಹ ಬಳಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಹ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಗದಗಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸೌಳು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಹಿನು ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಂ ನೀರು ಬಿದ್ದಿತ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೀಜ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನ್ ನೀರ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳದಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ನೀವು ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಹ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆಸಿದೀರಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಇದೆ
ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಂಜೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್ ನೀವು ಮುನ್ನು ಮುನ್ನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸುತ್ತೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಬಹುದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಆಗೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೀರು ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆನೆ ಈಗ ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಆ ನೀರಿನ ಮಾದರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ನೀರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನಂತರ ಬರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರುವಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ನನ್ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸಂಜೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಒಳಗೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಗೋಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಂತೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಈಗ ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ಅನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೊರೆಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ದೊರಕುವಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಪ್ರದೇಶ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಬದು ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಹೌದು ನಂತರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಹ ತೆಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಯುವಾಗ ಬೆಳೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಹ ಬೆಳೆಗಳ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ಈಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ಕೊಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಮಾದರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅಭಿಯಾನ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚೀಟಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಲಿದೆ ಇದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಹ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ರದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ನಾಗಮಂಗ್ಲದಿಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಾಗಮಂಗ್ಲದಿಂದ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗ್ಲದಿಂದ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಧದ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಬೀಜ ತಂದು ಒಟ್ಲಾಕಿದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಆ ಒಟ್ಲಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಸಿಗಳು ಬಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗಿಡಗಳು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನೀವು ಗಂಧದ ಗಿಡ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನರ್ಸರಿ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ನರ್ಸರಿ ನರ್ಸರಿ ಅದೇ ಈ ವಿಚಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನರ್ಸರಿಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿರ್ ಪಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದೀರಾ ಬರೀ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಗಮನ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೆಸರಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಸಹ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಇರ್ತದೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೋಷಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ ಇದೆ ವಿದ್ಯು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಅಂ
ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಈಗಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರು ಮಾಹಿತಿ ಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಪಡ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರದಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರಸಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು ಸಹ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಮೇಲ್ ಸಹ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತನೋ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೈತರು ನಾವು ಹೊಸ ಬೆಳೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀರಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನೀರ್ನ ಮಳೆ ನೀರು ಜ
ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆನು ಸಹ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಬದಲಾಗಿ ರೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಮಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತು ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರಹದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಲಿ ಸಾವಯವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಇದರಲ್ಲದೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹುಳಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರಲಿ ಶಾರ ಮಣ್ಣಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಚೋಳ ಮಣ್ಣಾಗಿರಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಕ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಣ್ಣು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂದಿತ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ಮಣ್ಣು ಸುಧಾರಕಗಳನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಬಳಸೋದು ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೈತರು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಣ್ಣು ರೈತರ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾದರಿ ಒಳ್ಳೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದಂಥ ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಈ ವಿಚ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಗುಣಧರ